മാജിക് അവനിലേക്ക് സ്വാഗതം അങ്ങനെ സംഭവ ബഹുലമായ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിനോട് നമ്മൾ വിട പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം പോയി പുതുവർഷം വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഡിസംബറിൻ്റെ അവസാന ഒരു നാളുകൾ മാജിക് അവൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോൾ ഒരു പുതുവർഷത്തിലായിരിക്കും കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഈ ഒരു സമയത്ത് അവലോകനം നടത്താറുണ്ട് ഒരു വർഷം മുഴുവനുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ ഈ വർഷം നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പലതരം വിഭവങ്ങൾ എത്ര എത്ര നല്ല നല്ല വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി നിങ്ങളതെല്ലാം എത്ര എത്ര പേരാണ് അതെല്ലാം ആ രീതിയിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്കെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അത്തരം നല്ല നല്ല ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരണം അല്ലേ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനുണ്ടാവും ഒരുപാട് മോശപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നല്ലതും ചീത്തയും സമ്മിശ്രമായി വന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാകാം എന്തായാലും ഇതൊരു അവലോകനത്തിൻ്റെ സമയം കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകാം ചീത്ത അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ എന്ത് അനുഭവങ്ങളുണ്ടായാലും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ചില തീരുമാനങ്ങളുണ്ടാവും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് ശക്തിയും പിന്നെ എന്താ പറയുക നന്മയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്വന്തമായിരിക്കും അത് ആർക്കും ആരിൽ നിന്നും തട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ എത്ര പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിത്വം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഏത് സാഹചര്യം വന്നാലും പതറാതെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യം ഒരു പക്ഷെ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എനിക്ക് ഒട്ടുമേ നല്ലൊരു വർഷമല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഒരു പക്ഷെ പറയാം അങ്ങനെയും സംസാരിക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ അത്തരം ചിന്തകളൊന്നും എന്നെ ബാധിച്ചിട്ടേയില്ല ഒരു പക്ഷെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എനിക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടാകാം അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ തിരിച്ചടികൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ച് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എനർജി ഒന്നും കളയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ പുതുവർഷത്തെ വരവേൽക്കാനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുക അപ്പം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ പോലും പതറാതെ ഇനി ഇതിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ വരാനുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നമ്മളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ പുതിയ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക എല്ലാം വരാനായിട്ട് ഉറ്റുനോക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത അത്തരം സംഭവങ്ങളൊക്കെ മറക്കുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് മാത്രം ഓർക്കുക ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഒരു വർഷത്തിൽ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഈശ്വര വിചാരമുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ചിന്തകളുമായി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനെ വരവേൽക്കാം അപ്പം മാജിക് കാമലിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നല്ല 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 വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് എനിക്ക് തയ്യാറാക്കി തരാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ലാസ്റ്റ് ഈ വർഷത്തെ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമുക്കൊരു മധുരം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് കൊഴുപ്പിച്ചെടുക്കാം കാരണം നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ദിവസം മാറട്ടെ അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്വീറ്റ് ഐറ്റം സ്വീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു നല്ല കാര്യത്തിന് നമ്മളൊരു മധുരമാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം അവസാനമാണ് ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡാണ് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ സക്സസിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നാളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മധുരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പുഡിങ് ആണ് പുഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പൈ പോലെയാണ് ഇതൊരു ഹോട്ട് പുഡിങ്ങിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇതൊരു ട്രൈഫിൾ ട്രൈഫിൾ പുടിങ് എന്ന് പറയുന്നില്ല ഞാൻ ട്രൈഫിൾ പൈ എന്ന് പറയാൻ പോവാണ് പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി പോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഹോട്ട് പുടിങ് ആണ് ഇതൊരു ഹോട്ട് ട്രൈഫിൾ എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം സാധാരണ ട്രൈഫിൾ പുടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് ഇത് നല്ല ഹോട്ടായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ട്രൈഫിൾ അപ്പോൾ ഈ ട്രൈഫിളിനെ ട്രൈഫിൾ പൈ എന്ന് ഞാൻ പേരിടുന്നു ഹോട്ട് ട്രൈഫിൾ പൈ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ട്രൈഫിൾ പുടി അപ
അതിന് ആദ്യം എന്താ വേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്കൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് വേണം അപ്പൊ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മാജിക് അവൻ്റെ പലതരം ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക്സ് തയ്യാറാക്കി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്യാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിയതുണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി ഇനി ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് വേണമെന്ന് വളരെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു എന്താ പറയുക സ്പഞ്ച് കേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീ കേക്കോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്മസ് സീസണൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് വീടുകളിൽ ധാരാളമായിട്ട് കേക്ക്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പലരും സമ്മാനമായിട്ട് കേക്ക് തരാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എന്തായാലും ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ട് അത് റെഡിയാണ് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്കൊരു കാരമൽ സോസ് തയ്യാറാക്കണം കാരമൽ സോസും പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കാണിക്കാൻ പോവാണ് കാരമൽ സോസ് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി ഇതിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഇനി അടുപ്പ് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം തവി കൊണ്ട് ഇളക്കരുത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്നും ഇളക്കരുത് പാത്രം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അത് അലിഞ്ഞ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരണം പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം വെണ്ണ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ടൊരു മുക്കാൽ മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ ഫ്രഷ് ക്രീമും വേണം നമ്മൾ കാരമൽ സോസ് തയ്യാറാക്കാൻ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ കാരമൽ സോസിലായിരിക്കണം കാര്യം അതിൻ്റെ കളർ മാറുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിളച്ച് തിളച്ച് വന്നിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ കരിഞ്ഞ ഒരു കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹെപ്പാകും നമ്മളുടെ കാരമൽ സോസ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ തീ അല്പം കുറയ്ക്കുക കളർ മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ തീ അല്പം കുറയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ ഇതാണ് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ വേണ്ട ഒരു കളർ ഓക്കെ ആയി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു സമയം തന്നെ നമ്മൾ ബട്ടർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് ബട്ടർ നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ തീ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു ഈ സ്റ്റേജിൽ കുഴപ്പമില്ല കണ്ടല്ലോ ബട്ടർ ചേർത്തു ഇനി ആ ബട്ടർ ഉരുകി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ യോജിച്ച് കിട്ടും കാരമല് തന്നെ സോൾട്ടഡ് കാരമൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും കുപ്പിയിലൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആണ് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര സോൾട്ടി ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രയും സോൾട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു അല്പം സോൾട്ട് ചേർക്കുന്ന അല്ല ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാര്യം ആ പഞ്ചസാരയുടെ ഒരു അമിതമായ ഒരു മധുരം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും ഒരല്പം ഉപ്പ് ഒരു നുള്ളു തീ അല്പം കുറച്ചു ഇനി ആ വെണ്ണ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഹരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ക്രീം ഫ്രഷ് ക്രീം ഒരു തള വന്നാൽ മാത്രം മതി അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് നല്ല ഇത് ഇച്ചിരി തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല കുറുകിയ പാകമായി മാറും തിക്കാകും നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വാനില എസൻസും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേർക്കും അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കാരമൽ സോസ് നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ കാരമൽ സോസ് റെഡി അപ്പോൾ അത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് അല്പം തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റാം ഒന്ന് ഒന്ന് തണുത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കുറുകി വരും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കാരമൽ സോസ് തയ്യാറാക്കി ഞാൻ തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി അടുത്ത് എന്താ വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കസ്റ്റേഡ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ ഒരു വാനില കസ്റ്റേഡ് അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഒരു മൂന്ന് മുട്ട മൂന്ന് മുട്ട നമ്മൾ മഞ്ഞയും വെള്ളയും വേർതിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ മുട്ടയായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പാത്രത്തിലായിട്ട് മാറ്റി ഇനി മഞ്ഞ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഈ രീതിയിൽ മൂന്ന് മുട്ടയും വേർതിരിക്കാം അപ്പം എക്സ് സെപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കൈകൊണ്
മുട്ടയുടെ വെള്ള പ്രത്യേകിച്ചാക്കി മഞ്ഞ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും വെള്ളയും ഇനി മഞ്ഞ ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ടുവന്ന് ഉടയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഇച്ചിരി പാലും കൂടി ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് പാല് അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് ഇനി നമ്മൾ കസ്റ്റേഡിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ തരി അല്ലെങ്കിൽ കട്ട ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അരിപ്പയിലൂടെ ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റാം അപ്പോൾ ബാക്കി പാലും കുറേശ് അതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി ചേർക്കാം ടോട്ടൽ രണ്ട് കപ്പ് പാല് അപ്പോൾ എഗ് യോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി പാലും കൂടി ചേർക്കും അപ്പം ഇത് കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും രണ്ട് കപ്പ് പാലും കൂടി യോജിപ്പിച്ച മിശ്രിതമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ടിൻ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം ഒരു ടിൻ നിറച്ച് വേണം എന്നില്ല അര അര ടിൻ മുതൽ ഒരു ടിൻ വരെ ആകാം മധുരം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും വൺ ടിൻ ഓഫ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കാം അര ടിന്നിലും നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവറും കൂടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തു വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഒരല്പം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് കട്ടയില്ലാണ്ട് കലക്കണം ഒരു കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കും അതും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കസ്റ്റേഡ് കൂട്ടിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് മാറ്റി നമ്മളൊരു പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലും കണ്ടൻസ് മിൽക്കും അപ്പോൾ ഒരു ടിൻ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാല് മൂന്ന് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത മിശ്രിതം അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലവർ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരല്പം വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുക അതും കൂടി ചേർക്കുക ഇനി ഒരു തടിത്തവി കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി തീ വീണ്ടും കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ തീയിലിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരും അപ്പോൾ ഇത് കൈയെടുക്കാണ്ട് ഇളക്കണം ഒരു ഇടത്തരം ചൂടിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കി ഒരു കസ്റ്റേഡ് പാകത്തിനാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല കുറുകിയ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കസ്റ്റേഡായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതൊരു വീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഷോർട്ട് മാജിക് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കസ്റ്റേഡും ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞു കണ്ടല്ലോ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള കസ്റ്റേഡ് ഇതിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് വി വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേണ്ട ഒരു അരക്കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ റിച്ച് ആകും വേണമെങ്കിൽ മതി എന്തായാലും ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് ഇനി സെറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രൈഫിൾ പൈ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ട്രൈഫിൾ പുഡിങ് സെറ്റിങ്ങിന് വേണ്ട മെറാങ് പുഡിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മെറാങ് പൈ ആണ് മെറാങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഗ് വൈറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ലെയറും കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആണ് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മുഴുവനോടെ വെക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ച് മുറിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് വയ്ക്കാം കേക്കിന് നമുക്ക് പീസസ് ആക്കാം പൊടിച്ചിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എന്തായാലും ഇതെല്ലാം ഒരു മിക്സപ്പാണ് അവസാനമാകുമ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ പീസസ് അതിങ്ങനെ നിരത്തുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കണ്ണുന്നുണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കാരമൽ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഈ കേക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുതിർന്ന് അതിന് സ്വാദ് കൂട്ടും അപ്പോൾ കാരമൽ സോസ് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം കാണും ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക കാരമൽ സോസ് അപ്പോൾ കാരമൽ സോസിൻ്റെ 
ആഫ്രിക്കൻ ലെയർ ഇനി അടുത്ത ലെയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ലെയർ നമ്മളുടെ കസ്റ്റേഡിനെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കസ്റ്റേഡിലേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ചേർക്കണം കുറച്ച് വാനില എസെൻസ് അത് ലാസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂണോളം നമ്മൾ വാനില എസെൻസും ചേർത്ത് ഒരു വാനില കസ്റ്റേഡ് ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനെ ഇച്ചിരി കൂടെ വെച്ച് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് പാല് ചേർത്തത് അരക്കപ്പ് അതായത് ആ രണ്ട് കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് പാലും ഒരു കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ കസ്റ്റേഡ് തയ്യാറാക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ ആപ്പിൾ പീസസ് ആപ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ മിശ്രിതം ഒരു സൈഡിൽ വയ്ക്കുക ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ പഴം റോബസ്റ്റ വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു വലുത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം റോബസ്റ്റ പഴം നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിലായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ അതും ഇങ്ങനെ ഇടകലർത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ട്രൈഫിൾ എങ്ങനെയാണ് റെഡിയായി വരുന്നതെന്ന് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ട്രൈഫിളാണ് ഹോട്ട് പുഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേർഡ് ലെയറും കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ലെയറ് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ലെയറ് ഇനി ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡിൻ്റെ ലെയർ വാനില കസ്റ്റേഡ് ലെയർ എന്നാലും നല്ല തിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ആ പാലെന്നുള്ളത് ഒരു കപ്പ് പാലും ഒരു കപ്പ് ക്രീം എന്നുള്ള അനുപാതത്തിലും വേണമെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കാം അങ്ങനെ നിറച്ചൊരു കസ്റ്റേഡ് ലെയറും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് മിറാങ് മിറാങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഗ് വൈറ്റ് അടിച്ച് പതപ്പിച്ച് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും പഞ്ചാരയും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പതഞ്ഞ ഒരു മിശ്രിതമാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനെന്താ വേണ്ടേ അതിനൊരു പാത്രം ആദ്യം അതിന് മുന്നേ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തരിതരിപ്പായി പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും അതിനോടൊപ്പം ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തരിതരിപ്പായി പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ടീസ്പൂൺ ആണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുന്നു അത് റെഡി അപ്പം ഇനി മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് മുട്ടയുടെ വെള്ള മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ള അത് കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു പാത്രത്തിലാക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ബ്ലെൻഡർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാം ചെറിയ സ്പീഡിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് പതഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്പീഡിൽ കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കാം അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര കോൺഫ്ലവർ മിശ്രിതം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ പഞ്ചസാരയും കോൺഫ്ലവറും ചേർന്ന മിശ്രിതം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഏതാണ്ട് ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളൊരു മോഡലായിട്ട് മാറും ഇനി നമ്മളിത് മേളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ലെയർ അപ്പോൾ ഈ കസ്റ്റേഡൊക്കെ മിക്സ് ടോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്പം ഒന്ന് തണുക്കാൻ സമയം കൊടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മറാങ് വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്പം ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കാം സ്പൂൺ കൊണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫാൻസി ഷേപ്പ് 
അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഹോട്ട് ട്രൈഫിൾ പുഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ട്രൈഫിൾ പൈ വേണ്ട ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതെന്താ വേണ്ടത് ഇത് ഹോട്ട് ആവണ്ടേ ഇത് നമ്മൾ ഇനി ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യണം ഇതൊരു നൂറ്റി അമ്പത് നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ചൂടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ സെവൻറ്റി അത് ഒരു മോഡറേറ്റ് അതായത് ഒരുപാട് തീരെ ചെറിയ തീയല്ല ഒരുപാട് ഭയങ്കര ചൂടും അല്ലാണ്ട് ഒരു മോഡറേറ്റ് ചൂടിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് സമയം വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേളത്താ മെറാങ്ങല്ല ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി മാറും താഴത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാകും പിന്നെ ഈ കാരമൽ സോസൊക്കെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഇങ്ങനെ അതിലിങ്ങനെ സോക്കായി വരും പിടിച്ചെടുക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡ് ഇങ്ങനെ നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് അതും ഫ്രൂട്ട്സും കൂടിയുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് അത് മാറും പിന്നെ ഏറ്റവും മേളിലൊരു മറാങ് നല്ല ഉറപ്പായിട്ട് നല്ല ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് മറന്ന് നല്ല കരുകരി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉറച്ചൊരു ഭാഗമായിട്ട് മാറും ഇത് നമുക്ക് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന അവൻ്റെ നേരത്തെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി ചൂടൊന്ന് ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഓവനിലേക്ക് മാറ്റും നമ്മളുടെ ഹോട്ട് ട്രൈഫിൾ മറാങ് പൊടി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം നമുക്കൊരു ട്രൈഫിൾ ഹോട്ട് ട്രൈഫിൾ റെഡിയായി എന്ന് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രൈഫിൾ പൈ മറാങ് പൈ റെഡിയായി നല്ല ചൂടാണ് കാണാൻ നോക്കൂ അതേ തൊട്ട് നോക്കൂ കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഉറച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ഒരു കരുകരിപ്പോട് ഈ മാക്രൂൺസ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും ഈ ഭാഗത്ത് അതിങ്ങനെ ഒരു ലെയർ ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്കൂപ്പായിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെജ് പോലെ എടുക്കാം അപ്പോൾ മേളിലൊരു ടോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് ഈ മറാങ് കിട്ടും അതിൻ്റെ താഴെ കസ്റ്റേഡ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാരമൽ സോസിൽ ഇങ്ങനെ കുതിർന്നിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും ഉണ്ടാകും ആഹാ എന്തൊരു സ്വാദായിരിക്കും അല്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും പരീക്ഷിക്കുക തയ്യാറാക്കുക കഴിച്ചു നോക്കുക വളരെ മനോഹരമായ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള അതേസമയം സ്വാദിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്വീറ്റ് വിഭവമാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ഹോട്ട് പുഡിങ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കണം എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വർഷം നമ്മളങ്ങനെ ഒരു സ്വീറ്റ് നോട്ടോട് കൂടി അവസാനിപ്പിക്കാതെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനെ വരവേൽക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായാലും തളരരുത് നമ്മൾക്ക് അതിനെക്കാട്ടിലും നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങൾ നല്ല നല്ല പ്രതീക്ഷകൾ നമ്മൾക്കായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിചാരം മാത്രം മതി നമ്മൾക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ പോസിറ്റീവ് നോട്ടോട് കൂടി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനെ വരവേൽക്കുക അപ്പോൾ നല്ല നല്ല പ്രതീക്ഷകളുമായി നല്ലൊരു പുതുവത്സര ആശംസ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ നേരുകയാണ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായി മാ